ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കറ്റാലിസിസ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കറ്റാലിസിസ് കറ്റാലിസിസ് ഇസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എൻ അഡീഷണൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിത്ത് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്ക ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ലെസ് എനർജി നമ്മൾ സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഈ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിനെയാണ് ഈ ഈ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് വെൻ ആഡഡ് ടു എ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റ് റിയാക്ഷൻ പാത്വേ വിത്ത് എ ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ദ ഡു ബൈ പ്രൊമോട്ടിംഗ് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിയാക്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് റിയാക്റ്റന്റ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടി ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോ എനർജി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്ലോട്ട് അപ്പം അതിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിമം എനർജി അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു റിയാക്റ്റന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയാ എൻസൈംസിനെ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലോട്ട് പറഞ്ഞത് Catalyst provide for the reaction another path that has a lower energy of activation. Now, we are going to use a red usual reaction. Now, if we use a catalyst, we will use the blue line. The blue line is the reaction pathway. That means, what does it indicate? In the absence of catalyst, we will use the activation energy. The activation energy is decreased in the presence of catalyst. Uncatalyzed reaction and catalyzed reaction. Then the catalyst will follow the reaction and energy decrease in 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 the reaction. Next, we will talk about the general characteristics of catalytic reaction. One part of the general item is one part of the characteristics. We will talk about one by one item. Catalyst remain unchanged in amount and chemical composition at the end of the reaction. Reaction kariyum borum. And then amount lo, chemical composition lo maatyo nu illa. And then we have catalyst baakki in daavana. Catalyst in the one reaction de speed increase eithu kodukkan nindu. Pashya adhu reaction le react eithu povaanum baad illa. Ayil illa alkaare sobhava maatyaano onnum baad illa. അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് നീഡഡ് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് വേണ്ട കാരണം അത് റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഡസ് നോട്ട് ആൾട്ടോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യല്ല അത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡസ് നോട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയൂല കാറ്റലിസ്റ്റിന് കഴിയുള്ളൂ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ഓരോ റിയാക്ഷനും ഉള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഒരാൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അതേ സബ്സ്റ്റൻസ് ബാക്കി എല്ലാ റിയാക്ഷനിലും കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് അർത്ഥമല്ല ഓരോ റിയാക്ഷനും അതിന്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആണ് എന്ന് അർത്ഥം cannot alter the product product inde nature ine maatan catalyst ine kariyula nu parna product inde nature ine maati kaiya adu catalyst alla oru reaction inde rate kooda nu parnale aa undavuna product pettanu pettanu undavu anne arthullalla adu vera product undavu nu parnale adu vera endo reaction aayi maari kaiya idokkiyana general characteristics of catalytic reaction ullathu രണ്ട് ടേംസ് ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കറ്റാലിറ്റിക് പോയ്സൺസും പ്രൊമോട്ടേഴ്സും 
അതില് ഫസ്റ്റ് കെറ്റാലിറ്റിക് പോയിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി സബ്സ്റ്റ് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ടു എ ലാർജ് എക്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെറ്റാലിറ്റിക് പോയിസൺസ് എന്ന് പറയുക അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് ഈസ് സ്ലോ ഡൗൺ കൺസിഡറബ്ലി ഇഫ് സം ആർസനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഈവൻ ഇൻ ട്രൈസസ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സില് എന്താണ് ആർസനിക് ഒരു കെറ്റാലിറ്റിക് പോയിസൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു ടേമാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇസ് കാൾഡ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മോളിബ്നം മോളിബ്നം നമ്മളെ ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ മോളിബ്നം ഒരു പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കെറ്റാലിസിസ് ആണുള്ളത് അത് രണ്ടും ആണ് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസും ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസും അത് എൻസൈമാറ്റിക് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഇൻ വിച്ച് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോം എ സിംഗിൾ ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആയിട്ടാണ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക റിയാക്ടന്റും കാറ്റലിസ്റ്റും ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻസൈമാറ്റിക് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹെട്രോലിറ്റിക് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്ടന്റും ഡിഫറെന്റ് ഫേസില് അതിപ്പം യൂഷ്വലി കാറ്റലിസ്റ്റ് സോളിഡ് ഫേസിലാവും ബാക്കി റിയാക്ടൻസ് ഒക്കെ ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാഷ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫേസിലായിരിക്കും അപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജിനേഷൻ ഹൈഡ്രജിനേഷന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ പ്ലാറ്റിനം പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പൊ മെറ്റൽ സോളിഡ് ആണ് സോളിഡ് മെറ്റൽസ് ആണ് അവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി റിയാക്ടൻസ് എല്ലാം വേറൊരു ഫേസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുക പറയണത് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെൻ ദ റിയാക്ടൻ ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഫർണിഷ്ഡ് ബൈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇനി ഇതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കാരണം റിയാക്ടന്റും പ്രൊഡക്റ്റും ഒരേ ഫേസിലാവുമ്പോ എന്താണ് നല്ല കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് റിയാക്ടന്റും കാറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് വെരി ഗുഡ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് റിയാക്ടൻ മീഡിയത്തിൽ തന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റിനെ റീക്കവർ ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റാലിസിസ് നീഡ്സ് ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷൻ അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റാ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ അതിന് റീക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നിട്ട് അതിന് വേറെ റിയാക്ഷനിലും നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം റീക്കവറി മേ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ലേഷൻ ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് രണ്ടും ഒരേ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് റീക്കവറി ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറ്റാലിറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എക്സാമ്പിൾ തന്നത് നോക്കിയാൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ടു സൾഫർ ട്രൈഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം ദ റിയാക്ടൻറ് ഈസ് ഇൻ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ
ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ദർ ഈസ് എ ലോവർ എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സിൻസ് ദ റിയാഷൻ ഒക്കെ ഓൺലി ഓൺ ദ എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്റ്റീവ് സർഫസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിൽ നമ്മളിപ്പം അഡ്സോപ്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കെറ്റാലിസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കെറ്റാലി കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സിലാണ് റിയാഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ലോവർ എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സിൻസ് ദ റിയാഷൻ ഒക്കെ ഓൺലി ഓൺ ദാറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്റ്റീവ് സർഫസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് സൈഡ്സിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് നടക്കുക റിയാഷൻ നടക്കുക അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തിയറീസ് ഓഫ് കെറ്റാലിസിസ് ആണ് എക്സാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് കെറ്റാലിസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറീസ് അത് രണ്ട് തിയറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറിയും സെക്കൻഡ് വൺ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോമേഷൻ തിയറിയും അതിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറി ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറിയിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറി ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ദ അഡ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡ്സോപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ആ സൈറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റിയാക്റ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് അഡ്സോബ് ചെയ്യും അഡ്സോബ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് റെസിജ്വൽ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് വേർ സൈഡ്സ് എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് വേർ അൺബാലൻസ്ഡ് ഓർ റെസിജ്വൽ ഫോഴ്സസ് ആർ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സിൽ ആ സൈറ്റിലെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾ അഡ്സോബ് ചെയ്യുക അഡ്സോബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇപ്പം അഡ്സോബ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് കെമിസ് ഓപ്ഷൻ വഴിയാണ് അതിൽ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനും കെമിസ് ഓപ്ഷനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനും കെമിസ് ഓപ്ഷനും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി അവിടെ മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ബൈ ദി സർഫസ് ഫോഴ്സസ് എറ്റ് ദ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് സച്ച് അഡ്സോപ്ഷൻ കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഓൺ ദ കാറ്റലിസ് സർഫസ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് റിയാക്റ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് എയും ബിയും ചെന്ന് സർഫസ് സൈറ്റിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എ വീക്കനിങ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഇൻ ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ വീക്കനിങ് ഓഫ് ദ ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബുക്കിലുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് നിക്കലിൻ്റെ സർഫസിൽ ഹൈഡ്രജനും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ആൽക്കീനും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്സോബ് ചെയ്യും അഡ്സോബ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് കെമിസ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിസ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് വഴിയാണല്ലോ അവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബോണ്ട് എച്ച് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എച്ച് എച്ച് ബോണ്ട് വീക്കൻ ചെയ്യും അത് വീക്കൻ ചെയ്ത് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൈഡ്രജൻസ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണ്ടത് ആൽക്കീന് ഹൈഡ്രജനേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വീക്കനിങ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഇൻ ദ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എൻ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾ ഇൻ പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫോർ ഈസി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് സർഫസ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷനിലാണ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നമ്മൾ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾ നിൽക്കുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനിയും ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എനാബിൾ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ലോവർ ദ എനർജി ബാരിയർ പ്രൊവൈഡ് എ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്ത് ഓഫ് ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ എൻ്റർ ബൈ സ്പീഡ് അപ്
ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു കാറ്റാലിസിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ കാറ്റാലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിലൊരുപാട് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറി വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രേറ്റർ കാറ്റാലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് മെറ്റൽ നമ്മൾ മെറ്റലിനെ ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് പൗഡർ ആക്കി മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് മെറ്റലിന്റെ സർഫസിലുള്ള ആക്റ്റീവ് സൈഡ്സിൽ റിയാക്ടിംഗ് മോളിക്യൂൾ അഡ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഫൈനലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സർഫസിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്റ്റീവ് സൈഡ്സിന്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് സൈഡ്സിന്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറലി എന്ത് സംഭവിക്കും റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്ഷൻ ആണ് കെമിസോപ്ഷൻ ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ മെക്കാനിസം ഓൺലി ദോസ് മോളിക്യൂൾ വിച്ച് ഹാവ് കെമിക്കൽ അഫിനിറ്റി ഫോർ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് അഡ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് സർഫസ് എല്ലാ റിയാക്ടിംഗ് മോളിക്യൂളിനും എല്ലാ മെറ്റലിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലും പോയി അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് കെമിസോപ്ഷൻ വഴി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ടിംഗ് മോളിക്യൂളിന് അതിന് അഫിനിറ്റി ഉള്ള മെറ്റലിന്റെ സൈറ്റിൽ മാത്രമേ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് ആക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കോസ് എ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ഇംപെർഫെക്ഷൻ ടു ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ബൈ ഇൻക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് സെന്റേഴ്സ് ദിസ് ഒബിയസ്ലി കോസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദി കെമിസ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾ ഓൺ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് സർഫസ് ആൻഡ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് സെർട്ടൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് മെറ്റലിന്റെ മെറ്റലിൽ നമ്മളെ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ടിംഗ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ കാറ്റലിസ്റ്റ് സർഫസിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയ അതിൽ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക കുണ്ടും കുഴിയും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇംപെർഫെക്ഷൻ വന്നാലും സർഫസ് ഏരിയ കൂടും ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്റ്റീവ് സൈഡ്സിന്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്താലും എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് സൈഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് കെറ്റാലിറ്റിക് പോയ്സൺസ് ആണ് കെറ്റാലിറ്റിക് പോയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയ്സൺസ് എന്ന് പറയാം കെറ്റാലിറ്റിക് പോയ്സൺ ഈസ് വൺ ഹൂസ് പാർട്ടിക്കിൾ ബ്ലോക്ക് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആക്റ്റീവ് സെന്റേഴ്സ് പെർമനന്റ്ലി സോ ദാറ്റ് കെമിസ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ അഡ്സോർബ്ഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആർ പ്രിവെന്റഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മളെ മെറ്റൽ സെന്ററിലുള്ള ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയ്സൺ ആണ് കാരണം ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ അവ സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പം അഡ്സോപ്ഷന്റെ റേറ്റ് കുറയും ദാറ്റ് മീൻസ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും കുറയും ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് അഡ്സോപ്ഷൻ തിയറി ഓഫ് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഇത് ഞാൻ ഈ ചിത്രം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് പിന്നെ കുറെ പോയിന്റ് പി പി ടിയിൽ വെക്കുന്നത് ഒരു രസമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തിയറിയും കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ